चलो भाई इसके बाद ये बचा है फिर ये बचा है फिर ये कराना है फिर ये कराना है इतना सारा कराना है और उसको इतने छोटे से में कराना है आ, बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है यार चलो कोई नहीं लगा देंगे और तो दोस्तों इस वीडियो में हम मिलने वाले हैं प्रीवियस वीडियो वाली थ्योरम के एक और भाई से ये बड़े भाई हैं मतलब पैरेलल एक्सेस थ्योरम से हम मिलने वाले हैं तो चलिए पढ़ते हैं पैरेलल एक्सेस थ्योरम जब हम बात करते हैं पैरेलल एक्सेस थ्योरम की तो पैरेलल एक्सेस थ्योरम में यार ये रिस्ट्रिक्शन वाला नहीं है ये बढ़िया आदमी है मतलब ये एक बहुत बढ़िया थ्योरम है ये कहता है मैं थ्री डी में भी चलूंगा मैं टू डी में भी चलूंगा मैं वन डी में भी चलूंगा मुझे कोई लेमिना वेमिना वाला केस नहीं लगाने का मुझे तो आप नॉर्मल रखिए तो बहुत बढ़िया ये हर जगह लग जाता है बट अपने को आसान समझने के लिए सबसे आसान डायग्राम जो बना सकता था वो बना दिया कोई काटने वाला नहीं और कोई बोले कि डायग्राम आपने ऐसा सिंपल क्यों रखा मेरे को तो आड़ा टेढ़ा चाहिए था तो भाई उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट सीधा नहीं है उसके कॉन्सेप्ट दिमाग में भी टेढ़ा है इसीलिए उसको डायग्राम भी टेढ़ा चाहिए इसलिए टेंशन नहीं लेने का जो बाबा जी ने बोला उसको फॉलो करने का सिंपल सी बात है चलो आ जाओ जरा जल्दी से अगर अपन देखें यहां पर तो ये क्या कहता है मुझसे ये पैरेलल एक्सेस थ्योरम ये कहता है कि अगर मुझे एक ऐसे एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सेस के पैरेलल है ठीक है और कितनी डिस्टेंस पर है ए डिस्टेंस पर है तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इस एक्सेस के अबाउट वो सेंटर ऑफ मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पहले था इसके अबाउट प्लस मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ दिस एक्सेस फ्रॉम द एक्सेस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास उसके साथ मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर का मास के साथ मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर दो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है उसके आईसीएम से आंसर आ जाएगा यही तो कह रहा है देखो जरा द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर प्लस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास प्लस द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वेयर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस मास एंड स्क्वेयर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एक्सेस फ्रॉम द गिवन एक्सेस ये जो गिवन एक्सेस है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के भैया हो गया अपने पास काम बट ये याद रखना ये इस एक्सेस के पैरेलल वाला एक्सेस ही होना चाहिए ध्यान रखना ऐसा ना हो कि एक एक्सेस आप ऐसा ले लो जो सेंटर ऑफ मास से जा रहा है हॉरिजोंटल है और यहां पर आपने एक और ले लिया वो ऐसा जा रहा है आप बोलो इसके इस 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 एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम ए स्क्वायर ऐसा मत करना ये दोनों आपस में पैरेलल होने चाहिए या तो दोनों ऐसे जाए या दोनों ऐसे जाए या दोनों ऐसे जाए कहीं भी जाए जाए तो साथ में जाए यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है क्या तो यहां पर तो ये अपने पास एक स्टेटमेंट है अब इसको प्रूफ कैसे करें बहुत आसान है फिर बोल रहा हूं सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर और एक जगह पर थोड़ा सा तुम्हें लॉजिक देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा आ जाए तो बहुत बढ़िया नहीं तो प्रूफ तो अपन वैसे भी कर डालेंगे देखो जरा जल्दी से कंसीडर अ बॉड स्मॉल मास एलिमेंट डीएम मान लिया जब भी कोई बड़ा सा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो अपन नहीं कर पाते तोड़ देते हैं उसको जब डीएम लेंगे तो ऑब्वियसली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे वो भी डी आई आएगा क्यों आएगा डी आई क्योंकि बहुत छोटा है डी मतलब बहुत स्मॉल एलिमेंट तो यार मास एलिमेंट डीएम है लेट द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास ये वो वाली बातें हैं जो टीचर को लिखनी है मतलब ये दो अपने पास डिस्टेंस है इस एक्सेस से इस डीएम एलिमेंट की वो एक्स है और डिस्टेंस ऑफ डीएम फ्रॉम वाई वाई डैश इस एक्सेस के अबाउट ये वाई वाई डैश है From y y dash is equal to x plus a x plus a ठीक है तो ये अपन को बस डिस्टेंसेस लिख दी अपन ने भाई आप खुश हो जाओ मैडम मैंने आपके लिए लिख दिया है अब अपने पास आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 
अबाउट ए ए डैश अब अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखूं तो मास क्या ले लिया मैंने बहुत छोटा सा डीएम डिस्टेंस क्या है एक्स बोलो यार जरा जल्दी से डीएम इंटू एक्स स्क्वायर तो डीएम इंटू एक्स स्क्वायर ये आ गई मेरी पहली इक्वेशन अगर देखूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई डैश इस वाई वाई डैश के अबाउट कितना आएगा डीएम डिस्टेंस कितनी है ये पूरी की पूरी डिस्टेंस एक्स प्लस ए तो यह आ गया डीएम इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर जैसे ही इसको ओपन किया ये क्या हो जाएगा डी आई इज इक्वल टू डी एम ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अब इसको अगर गौर से देखो ओपन करें ये हो जाएगा डी एम एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा डी एम इंटू ए स्क्वायर और ये हो जाएगा डी एम इंटू टू एक्स ए ये जो अपने पास है ना डी एम ये क्या है डी एम इंटू एक्स स्क्वायर क्या बन गया DICM यही तो निकाला था सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या निकाला था DM into X square, तो DM into X square को लिख दिया DI जो सेंटर ऑफ मास वाला वो था एक्सिस से पास हो रहा था DM into A square, बट ये चीज को मैंने लिखा ही नहीं यही वो बात थी जो बाबा जी कह रहे थे कि समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है और आ जाएगी देखो मोमेंट वर्ड जब भी आ रहा है ना तो अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर तुम गौर से देखो तो ये जो डीएम है ना मेरे पास जब मैं इंटीग्रेट करूंगा अभी मेरे लिए ये जीरो नहीं है क्योंकि बहुत छोटा सा एलिमेंट है बट जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा टोटल मास मोमेंट जहां पर मैंने इंटीग्रेट किया वहां पर अभी मैं चाहूं तो इसको लिख देता हूं बट जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो यह है क्या अब समझने वाली बात यह है यह है छोटे से एलिमेंट इन टू डिस्टेंस ये डिस्टेंस था सेंटर ऑफ मास के अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर अपन देखें तो यहां से एक छोटा सा एलिमेंट है उसकी डिस्टेंस थी x तो dm इंटू एक्स ये हो गया अब इस साइड अगर देखो ये कैसा घुमाना चाहता है इसको ये इसको रोटेट करना चाहता है क्लॉकवाइज क्या एक और मास यहां पे होगा dm इंटू एक्स एक्स डिस्टेंस पर ही जो इसको कैसा रोटेट करना चाहता होगा एंटी क्लॉकवाइज इसी तरह से यहां पर जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे या हम ऐसा कहें ये देखो हमारे पास जब सेंटर ऑफ मास पे हम किसी चीज को बैलेंस करते हैं तो यहां वाले मासेस के कारण जो मोमेंट होगा वो इस तरफ होगा और यहां वाले मासेस के अबाउट मोमेंट इस तरफ होगा बट जब सेंटर ऑफ मास पे सपोर्ट देते हो तो ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है इसीलिए नेट मास मोमेंट क्या हो जाता है जीरो हो जाता है यानी कि जब आप इंटीग्रेट करोगे तो यह नेट मास मोमेंट मास इन टू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास ये जो नेट मास मोमेंट आएगा वो जीरो फिर से समझा देता हूं सेंटर ऑफ मास पे सपोर्ट किया इधर वाला मास इधर जाना चाहता है इधर वाला मास इधर जाना चाहता है बट जा कहीं नहीं रहे क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे नेट मास मोमेंट क्या हो जाता है जीरो तो भैया नेट मास मोमेंट हो गया जीरो कहानी हो गई हमारी खत्म कर दिया अपन ने दोनों तरफ इंटीग्रेट जैसे ही इंटीग्रेट किया इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई सेंटर ऑफ मास प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इन टू ए स्क्वायर डी आई का इंटीग्रेशन हो गया आई डी आई सी एम का इंटीग्रेशन हो गया आई सी एम डी एम ए स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया बाहर डी एम का इंटीग्रेशन हो गया एम तो भाई ये आ गया अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ गिवन एक्सेस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ एक्सेस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास प्लस एम इन टू डिस्टेंस जो होगी उसका स्क्वायर का सम हो गया खत्म हो गया प्रूफ दिमाग में कुछ लगाना ही नहीं पड़ा सिंपल सा एक एलिमेंट लिया पहले सेंटर ऑफ मास वाले से निकाला फिर बड़े वाले से निकाला जो स्क्वायर आया उसको ओपन कर दिया नेट मास मोमेंट को जीरो बोल दिया कहानी खत्म तीन स्टेप थी भाई बस तीन स्टेप हर बार बोलता हूं सिर्फ तीन स्टेप इस बार भी बोली सिर्फ तीन स्टेप डेरिवेशन खत्म जल्दी से इसका ले लो तुम स्क्रीन शॉर्ट तो भाई वापस तो ये था अपने पास पैरल एक्सेस थ्योरम हाँ थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है तो एक बार और रिवाइंड करके जरूर देखना और फॉलो करते रहो चलते रहो इसी लाइन में आगे बहुत कुछ आने वाला है और फोड़ने वाले हो तुम तो यार इस वीडियो में तो इतना ही शेयर सब्सक्राइब लाइक और फॉलो करना तो बिल्कुल भी मत भूल जाना गलती से भी और जितनों को बता सकते हो बताते रहना तो इस वीडियो में इतना ही जय हो